ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബാബാസ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും വിശക്കും അപ്പം വിശക്കുന്നത് വിശക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പൂരം വറുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ റവ വെച്ചിട്ട് തരിയുണ്ട റവ റവ കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്പി സ്നാക്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് മിക്സ്ചർ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ അരി വറുത്തിട്ട് അതിൽ തേങ്ങയും പഞ്ചസാര ഇട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പൂരം വറുത്തതിൻ്റെ റെസിപ്പി കേട്ടോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരി ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ച് ഇത് നമുക്കൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അരി വെള്ളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറോ കുതിർത്ത് വെച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ പുട്ടൊക്കെ തരിക്കുന്ന ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളില് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂണ് എള്ള് കറുത്ത എള്ള കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മിൽമ നെയ്യ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ പൊടിച്ച് ഈ പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അതായത് ഒരു ബൗള് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ പിന്നെ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച കരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച എള്ള് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഒരു നുള്ള ഒരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കാം ഞാൻ കണ്ടോ ഇതേപോലെ കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാ കേട്ടോ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അതായത് ഇതിന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് തന്നെ നിൽക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു ജോലി നോക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ ഇളക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗറ് ഏലക്കയും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് അത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെയ്യ് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുക്കാനായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നോക്കിയാലും അറിയാം വറുത്ത് നന്നായിട്ട് വറവായിട്ട് പൊടിയൊക്കെ നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ ക
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത് വരെ നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുമാത്രമല്ല നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും വിഷക്കുന്നതിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂരം വറുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റവ കൊണ്ടൊരു ക്രിസ്പി സ്നാക്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗള് ഒരു ബൗളിൻ്റെ കണക്കിലാട്ടോ എടുത്തത് ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കണക്കിലെടുത്താലും മതി ഒരു ബൗളിൽ നമ്മുടെ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ റവയാണ് റോസ്റ്റഡ് ഒന്നല്ല പിന്നെ എടുത്തത് നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് എള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് എള്ള് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ജീരകം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കരിഞ്ചീരകമാണ് കരിഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പോരെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമ്മളിത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനും പകരം ഡാൾഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അവിടെ അത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അര മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റവ വെച്ചിട്ട് തരിയുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആ ബൗളിൻ്റെ കണക്കിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത് ഒരു ബൗള് റവ റവ ചേർത്ത് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത റവ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു കപ്പ് ചെറിയ കപ്പാട്ടം എടുത്തത് ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച റവ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് റവയും പാലും ഷുഗറും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാഷ്യും അതേപോലെ റൈസൺസും അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കയ്യിലൊന്ന് എണ്ണ പുരട്ടി ബോൾസാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടുണ്ടാവും കേട്ടോ ആ ചൂടോടു കൂടി ഉരുട്ടിയാലേ നമുക്കത് നല്ലൊരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ തടവിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ റവ കൊണ്ടുള്ള തരിയുണ്ടേയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിൽ മാറ്റി വെക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അവിടുത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സർ നോക്കാം ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിൾ മിക്സ്ചറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലോട്ടോ എടുത്തത് അരക്കപ്പ് അമൃതം പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടുകടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ മുളക് പൊടി കായപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് അമൃതം പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് നമ്മുടെ
നമ്മൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മാവ് നമുക്കതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളിതിലൊന്ന് ചേർത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽ മുളക് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പൊട്ടുകടിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടുകടിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സേവനാഴിയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമുക്കതിലോട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി മറിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ മാവുകളും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുൻപേ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടുകടല എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്കിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പിക്കാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാൻ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച നമ്മുടെ റവയുടെ ക്രിസ്പി സ്നാക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മാവിൽ നിന്നും ചെറിയ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് അവിടെ നമ്മൾ ഫോർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഫോർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് നമ്മളെ ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം അതാ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ബോൾസ് എടുത്ത് ഇതേപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇനി ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോർക്കാണെങ്കിൽ ഫോർക്ക് അതിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ സ്പൂണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഫോർക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പരത്തി നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ അവനെൻ്റെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ആ മിക്സറിൻ്റെ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്പി റവ മുറുക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിൽ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും വിഷക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ വെറുതെ നമ്മുടെ ചോറ് വെക്കുന്ന അരി അതെടുത്ത് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നതിന് ശേഷം അതേപോലെ അടുപ്പത്തായിട്ടോ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തത് ഇത് വറുത്ത് ഇത് ആവശ്യത്തിന് ആ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കഴിക്കാറാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി പ്ലീസ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ